Uno dei prossimi viaggi di Papa Francesco sarà nel, nel cuore dell'Africa, in particolare nel centro Africa. Noi vi anticipiamo quel, quali ne saranno le tappe principali. Un'espressione della tenerezza di Dio per la Chiesa Cattolica del Centrafrica, la visita di Francesco a fine novembre nel paese contrassegnato dalla povertà e da periodici colpi di Stato fin dalla sua indipendenza, l'ultimo nel marzo del 2013 da parte della coalizione Seleca formata da ribelli musulmani e comprendente mercenari del vicino Chad e Sudan ha scatenato un conflitto con cristiani animisti raggruppati negli anti-Balaka. A Bangui, nella capitale, gli scontri più violenti si sono registrati nei pressi della moschea del chilometro 5, quartiere arabo tuttora pericoloso. Impossibile attraversarlo di notte, sconsigliato anche di giorno fermarsi a piedi. Il Papa andrà anche là per dire a noi che siamo i responsabili religiosi di promuovere la pace, la riconciliazione e vivere insieme. E noi l'abbiamo fatto per mesi, per anni. E ora il Papa vogliamo che percorra quelle strade per dire anche che questa guerra in nessun caso è religiosa, ma piuttosto militare e politica. Una guerra politica in cui a fronteggiarsi però in Centrafrica sono stati musulmani contro cristiani animisti, ma la Chiesa e i leader religiosi non hanno ceduto alla violenza. Missioni e parrocchie hanno aperto le porte ai profughi di ogni fede. Lo stesso arcivescovo, Zapalainga, ha ospitato per cinque mesi fino all'aprile dello scorso anno il presidente della comunità islamica minacciato di morte. Mi sono sentito a casa, mangiavamo insieme alla stessa tavola, eravamo sempre insieme. Abbiamo trascorso un momento storico. Papa Francesco verrà in Centrafrica, cosa vuole dirgli? Sarà un ringraziamento, un grande ringraziamento. Non è la prima volta che un pontefice si reca in Centrafrica, c'era stato Giovanni Paolo II nell'agosto di 30 anni fa, per poche ore. Francesco si fermerà due giorni, il 29 e il 30 novembre, secondo la bozza del programma, celebrerà la messa allo stadio e anche in cattedrale con i religiosi e i sacerdoti presiderà l'Eucarestia e la veglia con i giovani, dopo aver fatto sosta alla facoltà teologica evangelica. Verrà qui per incontrare la comunità protestante perché non è stata solo la comunità cattolica a soffrire le atrocità ma tutti i centrafricani. Penso che il Papa venga perché il nostro paese, il Centrafrica, ha conosciuto gli avvenimenti più difficili della propria storia e durante questi avvenimenti la Chiesa cattolica, i protestanti e i musulmani si sono organizzati con una piattaforma che garantisse la coesione sociale. Se il Papa verrà sarà una gioia. Una popolazione sempre in movimento, quella del Centrafrica, ma che non ha ancora imboccato la strada dello sviluppo. Eppure qualcosa poco a poco sta cambiando, a Bozum per esempio, nel nord-ovest del paese. Questo è il centro dove viene sgranato e impacchettato il riso, coltivato a poca distanza, nella località Baoro. L'idea risale agli anni 70, quando in questa piana i cinesi costruirono una piccola diga. Poi, quando lasciarono l'area, gli abitanti proseguirono la coltivazione, seppure a fatica. Nel 2003 la svolta. Come tecniche di coltivazione abbiamo inserito dei, uh, delle tecniche che arrivano dal Madagascar che permettono di arrivare a, qui siamo arrivati anche a 11 tonnellate per ettaro, eh, quando in Italia, tanto per avere un'idea, siamo sui 5-6 tonnellate per ettaro. È infatti la parrocchia carmelitana San Michele a Bozum a sostenere logisticamente da oltre 10 anni la risaia che in 20 ettari coltivati produce 200 tonnellate di riso, conta una decina di cooperative con circa 500 iscritti. A differenza del lavoro agricolo che in Centrafrica è limitato alla consumazione, il riso si produce per la vendita e in città infatti lo si può acquistare. Ma c'è di più. Pochi giorni fa, dopo una trattativa durata mesi, è stato finalmente firmato un accordo con il programma alimentare mondiale dell'ONU. Così non solo gli abitanti del nord-ovest, ma i bambini nelle scuole, i profughi interni scappati dalla guerra e tutti coloro che qui ricevono aiuti alimentari potranno, d'ora in avanti, mangiare il riso locale made in Bozum. L'innovazione è che l'acquisto non è più merce che arriva dagli Stati Uniti, dall'India, dalla Thailandia, frutto di accordi tra governi per smaltire la produzione in eccesso, ma è incentiva la produzione qui. Non ci sono solo la malaria, la denutrizione e la guerra. A uccidere in diverse zone del continente africano e anche la stregoneria. Ha rischiato la vita quest'uomo in Centrafrica, accusato di aver ucciso con un fulmine una ragazzina, è stato picchiato per diversi giorni, poi arrestato per due mesi. Il giorno che mi hanno liberato sono tornato a casa, ma dopo questo c'è stato un sollevamento di popolo, perché quando è morto un altro ragazzo mi dicevano che ero ancora io la causa. Si sono preparati per venire a prendermi e farmi del male.
Mattia sussurra ai nostri microfoni, ma a testimoniare la sua tragedia è tutto di lui, il suo atteggiamento, il suo sguardo triste. La sua casa è stata distrutta, i suoi campi saccheggiati, la sua famiglia ha otto figli e dispersa a causa delle accuse della Marabù, la stregona del villaggio. Mattia ora è a Bangui, ma è dovuto scappare dalla sua terra. Mathieu Taillieu è di Buar, nel nord-ovest del paese. Quando è scappato dalla sua casa, prima di raggiungere la capitale, si è rifugiato qui, nel Carmelo di Sant'Elia. Ma anche il convento è stato circondato da uomini armati e per portare al sicuro Mathieu, il priore di Sant'Elia ha dovuto chiedere l'intervento della Minusca alle truppe dell'ONU in Centrafrica. Queste persone armate ci hanno seguiti fino a Bauro, più di 60-70 km e hanno tentato di bloccarmi. Penso che lo studio, la cultura aiuti molto a allargare la mente, a capire che forse non tutto quello che credono è vero e anche fa aiutarli a crescere nella fede cristiana e facendoli ragionare almeno un po' di dubbi iniziano a venirgli e forse pian piano col tempo si cambierà. Le insegne, i colori, il luogo fanno venire in mente il Far West, ma questa non è l'America dell'Ottocento, qui siamo nel cuore dell'Africa, i nostri giorni, e questa è la banca della città di Bozum, nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana. È un'istituzione finanziaria di tipo cooperativo, ed è stata accolta molto bene, perché molta gente ha dei risparmi, ma corre dei rischi a conservare i soldi nell'abitazione. Ci sono i furti, ma anche le spese inutili e le perdite. La cassa di risparmio e di credito a Bozum sorge a fianco dei locali della parrocchia carmelitana San Michele, ed è stata aperta nel 2008 per iniziativa della locale Caritas. Ci lavorano sei persone e ha 2.500 clienti. Qui la popolazione ha la possibilità di tenere in sicurezza il proprio denaro, ma anche la possibilità di averlo disponibile in qualsiasi momento. Un altro servizio è il credito, una somma che noi mettiamo a disposizione di chi ne ha bisogno per finanziare delle attività. C'è il servizio di trasferimento dei fondi e quello di deposito a termine. Quindi chi ha maggiore disponibilità di denaro e vuole utilizzarlo nel futuro, per non lasciare i risparmi fermi senza profitto, può investirli su un deposito per un periodo determinato e quando verrà a ritirare il denaro, la cassa gli riconoscerà degli interessi. Sono il 5% all'anno gli interessi sui depositi a lungo termine della Cassa di Risparmio di Credito, unica banca di Bozum che ha aperto sportelli in altre aree vicine. Tramite accordi con istituzioni finanziarie nel paese si sta organizzando in altre città, così gli abitanti di Bozum possono viaggiare sereni, senza contanti, perché come nel far west americano anche nelle strade dissestate del Centrafrica si rischia di incrociare i banditi. Non è un paese di emigranti la Repubblica Centrafricana, piuttosto di profughi a causa della guerra tra ribelli musulmani della coalizione Seleca e gli animisti e cristiani degli antibalaka. Ora non si combatte più, ci si prepara alle elezioni di ottobre, ma la calma è solo apparente, le strade sono insicure, i camion viaggiano in convogli, scortati dalla Minusca, le truppe ONU. Malgrado la presenza di 10.000 caschi blu, dalla Nigeria si sono infiltrati 18 fondamentalisti musulmani di Boko Haram, eppure c'è chi non si arrende alla violenza. Qui siamo all'entrata della missione del Carmelo a Bangui, che è stata un'osi di pace nel vortice della guerra. 10.000 rifugiati, in gran parte cristiani, accolti dopo il colpo di stato della Seleca. Oggi sono ancora 2.500 i profughi nella missione. La nostra vita sì, è stata molto modificata, soprattutto i primi 3 o 4 mesi in cui non avevamo eh, più, più orari, più spazi per noi, ma eravamo totalmente in simbiosi con la vita eh, di, que di questa gente. Nell'area grande quanto 15 campi da calcio sono sorte grazie alle ONG Docce e Toilette. La missione è diventata un nuovo popoloso quartiere di Bangui. Quest'uomo accetta di parlare con noi, si chiama Felix. Qui non ho paura, dormo bene e mi sveglio bene, ma là fuori ho paura, ho paura di rientrare a casa. Felix ci fa entrare nella sua tenda mostrandoci il poco che gli è rimasto. Hanno perso tutto invece gli abitanti di questo quartiere arabo a Baoro, mentre la moschea e le case venivano assalite, nella vicina parrocchia si rifugiavano 800 persone tra cristiani e musulmani. È stato difficile, ma ci siamo organizzati dividendo i giovani in gruppi dinamici, incaricati di occuparsi chi della sanità, chi dei beni e un altro che sensibilizzava la gente per evitare le tensioni. Non lontano a Bossente Lei c'è l'ospedale Giovanni Paolo II dei Camigliani e la scuola delle Carmelitane. Anche qui sono stati accolti i musulmani in fuga dagli antibalaca. Con la nostra presenza impedivamo che venissero qui per ucciderli. Erano circa 1500 persone, donne e bambini, accolte e sfamate ogni giorno per sei mesi. 
Tra i profughi due imam, di cui uno si trova ancora presso l'ospedale, con i religiosi cattolici costituisce il neonato Comitato Giustizia e Pace. Ci risponde nella lingua locale, il sango. Gli altri musulmani sono al confine e con due religiosi cattolici dell'ospedale siamo andati insieme in Camerun per dire loro di tornare, ma i tempi non sono maturi. Sono scappati in Camerun anche i mariti di queste donne musulmane, 254 in tutto, di Bozum. Per incontrarci indossano gli abiti più belli dai colori accesi, ma i loro volti sono duri e i loro racconti di più non hanno nulla, eccetto l'aiuto della parrocchia di San Michele. Siamo riusciti a festeggiare anche la fine del Ramadan a luglio con un po' di riso, zucchero e sapone che ci hanno dato. Per noi la parrocchia è il papà, la mamma, Dio, è tutto per noi. E per chi volesse aiutare questa missione che avete visto dei padri carmelitani, i riferimenti sono i seguenti, li potete vedere in sovraimpressione, c'è il sito internet, l'email e anche il telefono della loro casa in Liguria.